¿Qué es lo que está faltando con el audio? ¡Baja! Gracias, parece que hay un problema técnico con ahí. Con el audio, pero sí, eh, sí, eso sí, es sí. una reunión ahora en estos momentos. De último minuto, reunión de, los, de diputados. Los diputados. Poniéndose, a ver si se ponen de acuerdo con la ley de partido y las primarias abiertas y cerradas que sigue. La, ellos pidieron una extensión de tiempo. 30 días en los diputados. Una ley que tiene para paseándose por las cámaras. Es de relajo que tienen este país. Que dejen esa vaina así. Los políticos tienen harto este pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que no se las abiertas y cerradas que está la vaina? El financiamiento de los partidos, como dice Domínguez Brito por ahí, en una información del día de hoy que la tenemos para tratarla, que él sabe en provincias y en municipios donde el narcotráfico impuso los candidatos vale. y eso es lo que va a seguir pasando está feo ahí, sin ley de partido, sin un marco jurídico para las elecciones del 2020... Es un desorden, el mismo desorden de siempre. El narcotráfico, las mafias van a imponer los candidatos y van a llenar la Cámara de Diputados y el Senado de delincuentes. De delincuentes como está lleno. Como está lleno el Senado y la Cámara de Diputados de delincuentes, de cueros y sinvergüenza. Eso es lo que hay. Es un mercado de la, 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 la diputada. Yo defiendo los cueros. Aquí te debería. De Jaina. Y eso sí. está lleno de homosexuales. Yo defiendo los cueros. Ahí hay diputados que vienen estar defendiendo su pájaro. Y los ladrones de los de ellos. Quiere pasar cada quien no quiere representar su área. Lo vi yo en Facebook ese video. Pero es verdad. Pero es verdad. Y se seguirá llenando desde muy valiente, de riferos. Muy valiente la, la declaración de Francisco Domínguez Brito. Que demuestra que él realmente no anda buscando ninguna presidencia. ¿Y qué es lo que anda buscando? Si se alcanza con dinero es. Porque el que dice una cosa así sabe que... Se le, se le, se le, se le, se le manda de lado. Aquí lo que pone el presidente. Quita, imagínense, Quirino patrocinó muchísimo presidente aquí. Y diputados y senadores. Entonces, cuando él toma esa, esa decisión de dar esas declaraciones públicas, valiente, eh, sabe, no, y si no gane no me importa. Como dijo un amigo mío una vez, que tengo que caer en Eduardo Estrella otra vez, que por eso no fue presidente. A ver, porque hay cosas que hay que manejar. No, no, pero eso del manejo del narcotráfico okay. y el lavado de activos, eso no hay que manejarlo. Me refiero... Dejate de eso, Marcos. Me, me, no, no, Dejate de pero eso. Pero estoy diciendo que, hay que, que estoy de acuerdo con él ahí, que es valiente de él. Valiente. Que, que, que Eduardo Estrella una vez... Le, Prefirió sacrificar. Le dijeron eso de Quirino, mira, pero Eduardo. Quirino tiene un paquete ahí que amigo, te mandó. Tú sabes que para uno llegar después uno lo mete preso, pero ahora hay que coger alguna cosita de eso. <ríe> que después lo mete preso. Después lo metemos preso, porque como sabían que Eduardo era rock izquierda. <ríe> pero eso, no así. Eso fue en Barahona ya, yo estaba allá esa vez. Porque un asesor dijo, mira, Eduardo, eh, un amigo de por aquí, vecino. Tú sabes que él... Y él dijo, mire, si yo no tengo que ser presidente, no voy a ser Con presidente. ese dinerito de ese narcotráfico. Pero yo no, no voy a llegar a la presidencia, le dijo Eduardo, que luego nos hizo el comentario a nosotros, o a alguna gente cercana de él. Yo no voy a llegar a la presidencia con una... Eh, con, una con ese lastre detrás. Dije que, que llegué porque me dieron cuarto narcotraficante, porque me dio cuarto él. Pero, Vamos a ver hasta dónde llegamos, así mismo le dijo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegó, llegó, llegó muy No cerca. llegó a ningún lado, pero él está conforme y está <risa> feliz. Sí, su con conciencia está tranquila. Porque aquí hay tipos que son presidentes, que aunque son rastreros y no le dan mente a nada. Y cogen del que, del no, que le manden. No le importa eso. Pues métalo ahí. Porque no tienen conciencia. Ese es el marco jurídico que debemos aprobar en la ley de partidos para que eso no se siga dando. Pero que cosa. Que sinvergüenzas, ¿Qué cosa? ladrones, narcotraficantes, lavadores, no lleguen a representarnos porque se imponen con el poder del dinero sucio, el dinero sucio mal habido. Es que yo no hay forma de tener a esa gente. ¿Cómo usted lo detiene? Con un, con con un marco partido, jurídico pero, pero, fuerte. El marco jurídico que tenemos ahora dice que esa gente no puede estar, que personas que tienen eh, antecedentes penales no pueden ser candidatos y son como quiera. Recuerde que hay un amigo suyo que, que todavía está en su judicio en Estados Unidos y es diputado aquí. Sí. ¿Eh? Sí, hombre. Vino y aspiró, señores. Ganó el más votado en Moca, fue. Y arrancó. Y después, como ya era diputado, entonces ya tenía inmunidad y podía entrar a los Estados Unidos en las cuestiones. Yo tengo un amigo mío personal también, que fue deportado de Estados Unidos. Candidato y ganó. Y vino aquí deportado y se inscribió, amigo mío, él sabe, yo tengo mucho cariño y respeto. Y salió. Ahora tuvo un problemita, una cosa ahí, una, un asunto ahí ligado al narcotráfico y la cosa, agarrar una droga. Pero él. Eh, amigo mío, este, porque son amigos como quieran. Hay que tener amigos de todas partes. Eh, y llegó y de todo y tipo. el candidato aquí. Y entonces aquí, aquí se puede de todo. Y Le... yo, que era el candidato favorito para ganar, me ganó él. Y no fui regidor en el tiempo. Te, te desplazó. Sí. 
Pero yo nunca le guardé rencor. Pero hay, no, hay que aplaudir, no hay que aplaudir lo, lo valiente de Domínguez Brito. Hay que aplaudirlo. Dice Domínguez Brito, aspirante presidencial y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que hubo provincias donde el dinero del narcotráfico promovió a su propio candidato, algo que no se puede volver a repetir. Domínguez Brito opinó que el dinero mal habido debe ser sacado de la política, tanto el proveniente de la corrupción pública como del narcotráfico, y que por ello hay que poner mucho empeño en este tema, en la ley que se discute en la Cámara de Diputados. Ahí coincido, mira que pocas veces coincido con Domínguez Brito por su posición elitista, su posición elitista y radical, en contra de los pobres. Pero que ahí te vas a Radical en contra de los le pobres. Corro a Marco Martínez. No, 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 no. ¿Eh? Es que yo tengo mi propia, con, mi propia concepción. Con Francisco Domínguez Brito, un hombre que es un modelo, es que yo, un ejemplo. Hermano, aquí. es que yo soy PLDista y a lo interno del PLD, él tiene una tasa de rechazo muy alta. Pero porque él tiene muy alta. De hacer política, no, déjese de eso. No, fundita y cosas, hay que no, no, su, no su te mecanismo. edulcurando ahora a Domínguez Brito y tratando hombre serio de, Debería ser de limpiar su imagen al interno del partido en para cuanto a este que país, pero siga diciendo que. es poco querido él es poco querido la gente que le gusta el, 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 el movimiento cómo se llama eso el boroneo el no boronea eso es el problema debería boronear algo ¿sí? y la, en la política hay que boronear sí, no, es, no es dar mucho pero boronear el boroneo el boroneo sí. él, no, él no boronea él no boronea no da nada por eso él se manifestó en las bases no tiene mucha fuerza Dice, pues las bases que, mueven dice que ya hay una, base. ley, hay una ley de lavado de activos sí, que está ahí, que está ahí y que se ha utilizado dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción pública, para lavarlo en los partidos políticos y por muchos candidatos impuestos por el narcotráfico y el lavado de activos. Ahí está sí. totalmente de acuerdo. Eso hay que regular. Que hay que sacar esa gente. Hay que reconocerle a Francisco Domínguez Brito también su insistencia en la ley de extensión de domicilio que estuvo muy fuerte ahí peleando por ella, que va a ser también muy importante para la lucha contra el narcotráfico, que quieren narcotráfico, te lo agarran, y después los otros meses, di que están libres, y te le entregan toda su cuestión de nuevo, su cuarto. Esa es la, la extinción de dominio. Sí, de extinción de dominio, correcto. Ok. El que el, el narcotraficante cayó preso y se comprobó perdió todo. que usted obtuvo eso del narcotráfico y ya eso no es suyo. Usted perdió eso. El Estado lo asume lo inmediatamente. Lo y lo distribuye porque eso hay una ley hasta para eso. Que usted salga de la justicia como Quirino y que, ah, mira, a ti te guardamos lo tuyo. ¿Eh? No. Y, y salen a reclamar. Sí. Y sal, porque y la a, ley lo ampara. Y a decir que los otros son bandidos y delincuentes. ¿Pues ¿Sabes cómo salió Quirino y que a, a desacreditar a Leonel Fernández, pues? Y le hicieron coro, Danilita, en eso también. Porque hoy le pasa a ellos, pero después le pasa a eso, pa, eso fue de palacio que se organizó. Sí, eso fue en el palacio que se organizó. Una campaña de crédito de un hombre como Leonel Fernández, que a mí podría no simpatizarme políticamente, porque yo no soy de ese partido, pero que es una Pero de allí a coger 300 millones de un narcotraficante para hacer campaña. Y que, que se lo prestó y que se lo debe y la cosa. Entonces, ese coro se lo hicieron en el palacio, los Daniliti y esa gente. Para pero, hacerle daño, pero Leonel, bien, ¿verdad? Pero bien, y hay que esperar lo que va a decir Hipólito, que Hipólito va a decir mucho de que no va a decir nada, que es lo que va a decir Polito. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja el volumen del televisor y habla fuerte. Sí, cómo no, cómo le va a mi hermano, David Antiguo, el doctor Félix. Bien. Hey, hermano, ¿cómo está la vega? Está ah, bien, gracias. Ok, qué bueno, adelante. Mira, este... A ustedes se les olvidó lo que decía el comandante Fidel Castro de la OEA. Sí. ¿Eh? Que es una, una, una cuna de, 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 de sinvergüenzas. Sí, colonia de, del imperio. Sí, una colonia del imperio. Eso es verdad. Un, un instrumento para colonizar América. Nosotros fuimos víctimas de la intervención norteamericana. Dos veces. Y apoyamos esa vagabundería. Y, la, y la, la, OEA, la OEA fue que dispuso la, la intervención norteamericana en el 65 en República Dominicana. Pero en esta ocasión la OEA tiene la razón. La, con... la legalizó. Sí. Pero en esta la ocasión discusión. tiene la razón, amigo, ¿no? Porque el presidente Lyndon B. Johnson envió su tropa y después la OEA para disimular. Pero, eh, eh, tocando el punto este, la señora esa que defraudó al fisco, ¿con cuánto fueron, David? Con más de 100 millones, mil millones de pesos. Mil millones defraudó al fisco, mil y, a la y esa señora está en su casa. Está en su casa con un grillete electrónico. Ay, San Bembe. Óyeme, Bebe. con un grillete electrónico y disfrutando de lo que se robó. <risa> Esto es el país de Alicia. Sí, el gobierno, gobierno, Pedro, 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 Pedro. 
en el Gracias, gobierno, hermano, en el gobierno que Juan Bosch nos no vendió a nosotros, que iba a ser de gente honesta. Porque, óigame, el, el robo más grande, el desfalco más grande que hubo en el gobierno de Balaguer, el hombre más satanizado aquí por los PRDistas y los PLDistas, fue el de Hidroqueve, que fue una comisión de 10 millones de dólares que le dieron una comisión que ahora es normal, eso se estila, que si usted va a... Eh, eh, cuando eso era el módico, el módico 20, sí, le dieron el un, módico 10. Que... 10 millones de dólares que le dieron a, a, a este muchacho. Y el, de, el caso de corrupción de, de la señora de aduana, que le descubrieron un caso de, de, 18, de 29 millones de pesitos. De 29 millones de pesos fueron. Los dos casos más sonados de corrupción en 30 años de gobierno de Balaguer. Esa fue la, la muchacha, apellido Torres. No me recuerdo. Me fue, lo, lo sí, Torres, Torres Torre de San Pedro de Macorís. Una, una rubia, ella hermosa, buena moza ella, era la, la directora de aduana. Una chica linda. Sí. Pero ahora, señores, la onza, que eso es una cosita de cinco guaguas, se habla de miles de millones como nada. Y por allá, por lo, eh, los contratos la de, la, de, la, de la generadora, Mira, se en, habla de 5 mil millones. En la OISOE, en los tres brazos, en todas partes, actos de corrupción Pero millones, de cientos de millones. De miles de millones. Ustedes se imaginan que todo ese dinero, señores, se utiliza para lo construir estado escuelas. administrando el doctor Joaquín Balaguer, donde la corrupción era mínima, este país tuviera... ¿Eh? ¿Usted sabe qué dijo? Y, que, y que se detenía en, el, en la puerta de, sí, él de sabía su despacho. Porque cogía chelito, porque cogía. Porque entonces lo viene, hay que coger algo, el funcionario no va a morir del hambre con un sueldito. Ah, no, pero usted, usted es un tipo, un tecnócrata, usted pertenece no, al que, sistema. Que se puede dejar que coja cosas. Usted pertenece al sistema. Pero no lo puede dejar que se lo lleve. Se le todo. nota por encima de la ropa. Pero oiga lo que dijo Danilo Medina. Usted está de acuerdo. Ayer, con... que después que él llegó, el dinero que se le estaba cogiendo, después que él llegó, quiere decir que era con Don Leonel. Que el dinero que cogían los funcionarios y sus familiares en las ahora se está invirtiendo en el campo. Lo grande que su, que su mano derecha, ¿Eh? José Ramón Peralta, es uno de los grandes importadores de los gobiernos del PLD, que siempre le han dado sus cuotas para importar. ¿Usted sabe cuál es el principio? Eh, ese, ese, ese también debe rendirle cuenta a este país porque es un amigo de Danilo Medina. Sí. Y, ¿Y, el amigo, ¿Y el anillo para cuándo? Amigo de los gobiernos del PLD, miembro del PLD que se ha beneficiado de manera pero, asombrosa. Pero usted sabe que lo que ha pasado en la República Dominicana, amigos opinadores, es que en la República Dominicana, cuando, en el único momento que puede apresarse a alguien, es cuando hay un cambio de gobierno. Como los gobiernos siempre son los mismos y no se cambia, el PLD tiene ¿cuántos años ya? 16 años. 16 años. Entonces, el único momento que hubo un cambio fue Hipólito, que, eh, que dijo, no, los, los anteriores no se... Entonces, por eso los presidentes 30, no, se no, se, no se meten preso. Entonces, aquí tenemos 30 años, señores, de impunidad. Porque el otro, no mete preso al otro, el otro al otro, entonces ¿cuándo va a ser? ¿Para cuándo? Bueno, vamos a la segunda pausa, regresamos ahora, usted no se mueva. En breve le hablamos de la vivienda tipo San. Vamos no arriba, pausa.